ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సంతోష్ మాత ఆలయం ఈ ఆలయంలో మాతను దర్శించుకున్న తర్వాత పక్క ఉన్నటువంటి మెట్ల మార్గం గుండా పైకి వెళ్ళినట్లయితే మనం ప్రధాన ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు ఈ మెట్లు దాదాపు కింది నుండి పై వరకు సుమారు నాలుగు వందలకు పైగా ఉంటాయి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీకాంత్ మంచాల ర్లాక్స్ నిన్నటి వీడియోలో ఆలయ చరిత్ర విశేషాలు పూర్తిగా తెలుసుకున్నాము ఈనాటి వీడియోలో ఆలయం యొక్క పరిసరాలతో పాటు గిరి ప్రదక్షిణ మరియు లక్ష దీపార్చన గురించి తెలుసుకుందాం ఈ మెట్ల మార్గం గుండా మనం గుడిపైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఒకసారి మనం ఏరియాలు కిందికి చూసినట్లయితే దూరంగా పడేసినట్లు ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న గ్రామాలు లంబడి తండాలతో పాటు పశువులు సూర్యాస్తమయం చిన్న చిన్న అడవులు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి అంతేకాకుండా కామారెడ్డి నుంచి బాన్సువాడ వెళ్ళే మార్గం వంకర టింకరగా ఉన్నటువంటి వ్యూ చాలా అందంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనం కింది నుండి పైకి వెళ్తున్నటువంటి క్రమంలో ఒక మూల మార్పు వద్ద మనకు పెద్ద పెద్ద బండరాలు కనిపిస్తాయి ఈ రాళ్ళు మిగతా రాళ్ళ కంటే కొద్దిగా భిన్నంగా ఉండి ఒకదానిపై ఒకటి పేర్చినట్లు ఉండి కింద మనకు అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న గుహలు కనిపిస్తుంటాయి మహాదేవుని ఆలయం మనకు కేవలం భక్తి పారాశయంగా కాకుండా కొద్ది అడ్వెంచర్ లాగా కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఈ గుడి మొదటి నుండి మనం చూస్తున్నట్లయితే అందమైనటువంటి మెట్ల మార్గం మరియు కొద్ది దూరంలో ఉన్నటువంటి గుట్టలు ఈ గుట్టపై ఉన్నటువంటి వింతైన రాళ్ళు ఈ రాళ్ళ మధ్యలో అందమైనటువంటి చెట్లు చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి ట్రెక్కింగ్ చేసే వాళ్ళకు ఈ ప్రాంతం చాలా అనువుగా ఉంటుంది ప్రస్తుతం నేను ఎక్కుతున్నటువంటి రాయి మహాదేవుని గుట్టపై ఉన్నటువంటి చివరి రాయి ఈ రాయిని కనుక మనం ఎక్కినట్లయితే గుట్ట చివరి అంచు వరకు చేరుకున్నట్లే ఈ ఆలయం యొక్క గుట్ట పైన ఉన్నటువంటి చివరి రాయి పైన నుండి చూస్తే లొకేషన్ మనకు ఇలా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది ఒక్కసారి చూడండి దూరంగా ఉన్నటువంటి కొండలు మధ్య మధ్యలో పల్లెలు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నటువంటి లొకేషన్ మహాదేవుని గుట్ట పైన ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఆలయం పక్కన వెనుక భాగంలో ఉన్నటువంటి లొకేషన్ ఇక్కడ నుండి చూస్తున్నట్లయితే ఈ ప్రాంతం వారు పండిస్తున్నటువంటి పంట మనకు పచ్చని తివాచి పరిచినట్లు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది ఈ ఆలయం మహాదేవుని గుట్ట పైన ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఆలయం ఈ ఆలయానికి సుమారు వెయ్యి సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది కానీ కాలక్రమేణా ఈ ప్రధాన ఆలయం కూలిపోవడం వల్ల దాదాపు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఆలయాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించారు మేము ప్రధాన ఆలయాన్ని దర్శించుకొని కిందికి వచ్చిన తర్వాత గిరి ప్రదక్షిణ ప్రారంభం కావడం జరిగింది గిరి అంటే కొండ లేదా గుట్ట 
ఈ ప్రధాన ఆలయం గుట్ట పైభాగంలో ఉండడం ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి భక్తులు స్వామివారు అందరూ కలిసి ఈ గిరి చుట్టూ రెండు ప్రదక్షిణలు చేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రదక్షిణ పూర్తిగా భక్తి పాటలతో ప్రారంభం కావడం జరుగుతుంది ఈ ప్రదక్షిణలో చిన్న చిన్న పిల్లలతో పాటు స్వాములు స్త్రీలు మరియు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి స్వాములు భక్తులతో పాటు చాలా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది ఈ గిరి చుట్టూ రెండు ప్రదక్షిణలు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులతో పాటు చాలామంది భక్తులు ఇక్కడికి చేరుకొని భక్తి పాటలతో దాండియా ఆడడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామివారు మొదటగా గండద్వీపాన్ని వెలిగించిన తర్వాత లక్ష దీపార్చన ప్రారంభం కావడం జరుగుతుంది లక్ష దీపార్చనలో భాగంగా భక్తులు తమ వెంట పిండిని తీసుకువచ్చి వాటితోటే దీపాంతాలు చేసి అందులో ఆవు నెయ్యి లేదా దీపం నూనె పోసి వా దూరితోటి మెత్తటి రతులను చేసిన తర్వాత దీపాలను వెలిగించడం జరుగుతుంది
ఇక్కడ వెలిగిస్తున్నటువంటి దీపాల ఆకారం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక్కలా ఉంటుంది ఒక చోట ఓం నమ శివాన్ని రాసి ఉండి మరొక చోట త్రిశూలం మరొక చోట నందిలా ఉండి ఇంకొక చోట మరొక చోట ఈశ్వరునిలాగా ఇంకొక చోట దీపంలాగా ఇలా అనేక ఆకారాలను గీస్తూ వాటిపై కొవ్వొత్తులం పెట్టి వెలిగించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకు చూసారు కదా నిన్నటి వీడియోలో ఈరోజు వీడియోలో కామారెడ్డి జిల్లా గాంధారి మండలం గుడిమేటుకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మహాదేవుని గుట్టపైన కార్తీక పౌర్ణమి రోజున జరిగేటువంటి వేడుకల్లో భాగంగా గిరి ప్రదక్షిణ మరియు లక్ష దీపార్చన కార్యక్రమాన్ని చూసారు కదా కామారెడ్డి నిజాంబాద్ నుండి వచ్చేవారు పద్మాజీవాడి ఎక్స్ప్రెస్ వద్ద దిగి అక్కడ నుండి గాంధారి వెళ్లే మార్గంలో గుడిమేటు వద్ద దిగి ఈ మహాదేవుని గుట్ట ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరైనా ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనటువంటి గంట సింబల్ కొట్టి ఆలైన ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోగలరు